வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் வந்து ஷேப் டூல் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயரில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எலிப்ஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்ற பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பாலிகான் ஸ்டார் இல்லைனா காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார் இந்த மூணுலேயும் இந்த ஷேப் டூல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்றத பற்றி ஓரளவு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு சின் பாலிகான் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சாச்சு இதில் வந்து நம்மளுடைய ஷேப் டூல் எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நிறைய நோட்ஸ் காமிக்குது எல்லா பக்கமும் நோட்ஸ் தான் எத்தனை எத்தனை நோட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் எந்த ஒரு நோட்ஸும் நீங்கள் பிடிச்சாலும் சரி நோட்ஸை பிடிக்கும் போதே உங்களுடைய கர்சர் வந்து கர்சருடைய ஒரு ஷேப் அதாவது கர்சருடைய டிசைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இப்போ இந்த இந்த மாதிரி டிசைன் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய பாலிகான் வந்து ஷேப் டூலில் வந்து இந்த மாதிரி டிசைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பாலிகானை வந்து வேறு ஒரு டிசைனில் கொண்டு போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாலிகான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி எங்கே எந்த ஒரு நோட்ஸை வேணாலும் நீங்கள் பிடிச்சி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபில் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பாலிகானை வந்து இந்த மாதிரி டிசைனுக்கு மாற்றி கொண்டு வந்துட்டோம் இது மாதிரி நீங்கள் மேனுவலாக வரையணும் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்காது பட் நீங்கள் இந்த ஷேப் டூலை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஷேப்பை வந்து அதாவது ஆட்டோ ஷேப்பை வந்து நீங்கள் ஷேப் டூலை வச்சு வேறு ஒரு நோட்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணியோ நோட்ஸை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணியோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேப்பை வந்து மாற்றி அமைச்சிக்க முடியும் அதனால தான் பேரே ஷேப் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்க ஹிம்ஸில் கூட நீங்கள் வந்து அந்த டூல் வந்து எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத கூட நீங்கள் இப்போ ஒரு திருப்பு பார்த்து ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இது வந்து பாலிகான் டூலில் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம் பாலிகால் டூலில் பண்ணும்போது கர்வ் கர்வ் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் பாருங்கள் கர்வ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ண கர்வை கூட நான் வந்து இந்த மாதிரி மூமெண்ட் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் மூமெண்ட் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் எந்த ஒரு நோடை கூட நீங்கள் பிடிச்சி மாற்றி அமைக்க முடியும் இது வந்து பாலிகானில் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் ஸ்டாரில் ஷேப் டூல் ஷேப் டூல் இப்போ இந்த இடத்துல எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்க ஸ்டார் வந்து பாலிகானாக மாறிடுச்சு இப்போ இது வந்து ஸ்டார் ஒன்லி ஸ்டார் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இவ்வளோதான் ஆகுது பட் பாலிகானில் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன் இருந்துச்சு பட் இதில் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன் இல்லை ஓகே இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஸ்டாரில் இதில் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன் இல்லை அப்போ பாலிகானில் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா பாலிகான் த்ரூவாக நீங்கள் ஸ்டாரை கூட அமைக்க முடியும் ப்ளஸ் ரொட்டேட்டிங்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு பட் ஸ்டாரில் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன் இல்லை இப்போ நம்ம ஒன்லி பார்க்க இருக்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஷேப் டூல் ஒவ்வொரு ஷேப்லேயும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி தான் நான் பிறவு வந்து உங்களுக்கு இந்த பாலிகான் இந்த ஸ்டார் இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வர வந்து நான் பிறவாட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ரீஃப் பண்ணுறேன் வெவ்வேறு கிளாஸில் பட் இப்போதைக்கு ஷேப் டூல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸ்டார் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார் இப்போ பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார் ஒன்று வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இதில் நம்ம ஷேப் டூல் கிளிக் பண்ணோன்னு பாருங்கள் நோட்ஸ் இருக்குது நோட்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் பட் இது வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்டார் வரைஞ்சும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கல ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன் கிடைக்கல ஒன்லி வந்து அந்த ஸ்டாரை வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ண மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிச்சு ஓகே அப்போது ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் நம்ம இந்த ஷேப் டூலை வச்சு எப்படி பாலிகான் ஸ்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார் இந்த மூணையும் நம்ம டிசைனை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி ஷேப் டூலோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் அதாவது நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக மேனுவலாக வரைகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம யோசிக்காத ஒரு டிசைன்ஸ்ன்னு நீங்கள் கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து ரெகுலராக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் கூட யோசிக்க முடியாது மைண்டில் பட் அந்த மாதிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் பட் அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் பட் இதை வந்து
அப்போ ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் ஷேப் டூவில் வந்து ஒவ்வொரு ஷேப்லேயும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி புரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு அடுத்த கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்